ফোল্ড করা থাকে এই ফোল্ড গুলোর ভিতরে ওই যে পিন পয়েন্ট হেমোরেজ বলো খুঁজতে হবে হলো এর ভিতরে এর ভিতরে হেমোরেজ হবে আর কি হতে পারে পাস হইতে পারে অনেক ধরনের পাস হতে পারে একদম পাতলা দেখা গেছে যে একটু সাদা সাদা পুজের মতো আবার অনেক সময় এটা জমে কেজিয়াস মাছের মতো হয়ে যায় দেখ অনেক অনেক সময় মনে হবে যে কি বলে ওই যে আমরা চুন পান খাওয়ার চুন গুলে না চুনের যে পানিটা থাকে উপরের পানিটা পাতলা পানি থাকে ওরকম একটা পানি প্রথমে বেরোতে পারে আবার দেখা গেছে যে নিচে থাকে ঘন থাকে তাই না এরকম ওই ওরকম ঘনও এর ভিতরে থাকতে পারে আবার দেখা গেছে পুরাটা হেমোরেজ হয়ে যখন এই বাইরে দিয়ে লিচুটা যেরকম থাকলে ভিতর দিয়ে এরকম খুললে পুরাটা হেমোরেজ থাকতে পারে কেজিয়াস মাছ থাকতে পারে এগুলো বার্সার চেঞ্জ এই বার্সা কতদিন থাকে জানো মুরগিতে কয় দিনে হয় সেটা জানো কিনা কয় দিনে হয় বার্সা গ্রোথ শুরু হয় নয় দিনে নয় থেকে বারো দিনে এর গ্রোথটা শুরু হয় গিয়ে ডেভেলপ করে হইল সতেরো আঠারো দিনে এখন যদি মনে করো তোমার যদি নর্মাল বার্সার গ্রোথ জানা না থাকে তুমি যদি ডাক্তার হয়ে গিয়ে পনেরো দিন বয়সে বলো এটা ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ ফার্মার মনে মনে করবে এরকম বোকা ডাক্তার দিব না দেখি নাই বলবে না কারণ বার্তা হয়ই সতর দিন এটা ফার্মারও জানে বার্তা হয়ই সতর দিনে তুমি ইনফেকশাস ফার্সাল ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ মানে কি বার্সার তে ইনফেকশন হয়েছে বার্তাই তো হবে সতেরো দিনে পনেরো দিনে ইনফেকশন কোথায় হবে তাই না এই জন্য নর্মাল সব কিছু আগে জানতে হবে পরে না অ্যাবনর্মাল আসবে নর্মাল অ্যানাটমি নর্মাল ফিজিওলজি না জানলে কখনোই প্যাথোলজি জানা যাবে না প্যাথোলজি জানার আগে নর্মাল অ্যানাটমি নর্মাল ফিজিওলজি ভালো করে জানিয়ে নিতে হবে তো বার্সাল ডিজিজে বার্সাটা আসে হইলো সতেরো দিনে সেই বার্সা কত দিন পর্যন্ত থাকে নর্মালি বিয়াল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে মানে ছয় সপ্তাহ নর্মাল বার্সা সতেরো থেকে বিয়াল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে যার ফলে ইনফেকশিয়াস বার্সাল ডিজিজটাও সতেরো থেকে বিয়াল্লিশ দিন পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু অ্যাবনর্মাল যেটা হয় তিন মাস পর্যন্ত ঘটতে পারে নব্বই দিন পর্যন্ত থাকতে পারে তারপরে কি ঘটে এই বার্সাটা আস্তে আস্তে সাবসাইড হয়ে যায় মানে ওর ভিতরে আস্তে আস্তে ছোট হতে 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 অ্যাট্রোফাইড হতে হতে বার্সাটা এক সময় আর বডিতে থাকে না এক সময় বডিতে থাকে না ঠিক আছে তো এই গেল বার্সা এরপরে পোড়াটাই হইল খাদ্যনালী এই হলো ইন্টেস্টাইন ইন্টেস্টাইনের এই দিয়ে শুরু আর ওই পাশে শেষ হ্যাঁ এই হইলো শুরু এটা এই এই অংশটা কি জানো হ্যাঁ তারপরে একটা তারপরে আর কে যেন পেন ক্রিয়াস খুঁজছিল না এই হলো মুরগির প্যান ক্রিয়াস এই যে লম্বা মানে এইভাবে ফোল্ড থাকে তো আমি খুলে ফেলছি ফোল্ডটা এই যে এটাই হলো প্যান ক্রিয়াস পাতার মতো বলে পাতার মতো না তাই না এই যে এই হলো প্যান ক্রিয়াস ফোল্ডের ভিতরে তো এখন প্রোভেন্টিকুলাস এই প্রবেন্ট কি সময় হয়ে গেছে আচ্ছা শেষ করে দেবো আর দশ মিনিট প্রবেন্টি গ্লাস গিজার ডিউডেনাম তারপরে যেতে যেতে আর এই এই পাশে কি থাকে শিকা কোনটা শিকা সবসময় দুই দিকে থাকে শিকাল যেখান থেকে শুরু হয় যেখান থেকে শিকাটা বাইফারকেটেড হয় সেই জায়গাটাতে এই রকম এই যে দুইটা উঁচু জায়গা আছে আছে না দেখা যায় এটাকে বলে সিকাল টনসিল এখন এই সিকাল টনসিল কাটতে হয় কিভাবে দেখতে হবে কি দেখতে হবে এর ভিতরে চেঞ্জ হয় এই যে যে মুখটা আছে এটা কেটে দিয়ে জাস্ট এটারে ওপেন করলে এই যে এখানে হেমোরেজ কিন্তু আছে 
একটা রক্তের ফোটার মতো দেখা যায় দেখা যায় না এটাই সিকাল টনসিলের হেমোরেজিক চেঞ্জ হেমোরেজ যখন হবে তখন এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে এখন তো আমি কাটছি তো দুই ভাগ হয়ে গেছে দুই দিকেই থাকবে না এই পাশ বরাবর এবং এই পাশ বরাবর হেমোরেজ থাকবে ওই যে যে কথাটা প্রথম বলছিলাম যে এই হেমোরেজ কিছু চোখ দিয়ে দেখতে হবে কিছু হাত দিয়ে দেখতে হবে হ্যাঁ রক্তক্ষরণ তুমি হাত দিয়ে কী দেখবা সেটার কথা আছে না সেটা হলো কোনো কোনো ডিজিজে এই হেমোরেজটা একটু রেস্ট হেমোরেজ হয় হাত দিলে এরকম হাতে বাঁচবে যেমন আমার তোমার এখানে যদি ফোড়া হয় তুমি কিন্তু অন্ধকারেও হাত দিলে বুঝতে পারবা শিখ ঠিক সেরকম এই হেমোরেজটার মধ্যেও দুই ধরনের চেঞ্জ হয় একটা হলো জাস্ট হেমোরেজ থাকে যেমন রানী খেতে রানী খেত ডিজিজের প্রথম সিমটম হইল এই সিকাল টনসিলে হেমোরেজ থাকবে তারপরে যেটা বলে কি হয় বাটন শেপ আলসার হয় পড়াবে চেঞ্জগুলো বাটন শেপ বলতে কোথায় হয় ইন্টেস্টাইনে এই যে ইন্টেস্টাইনের নালিগুলো এইখানে কোথাও নাই থাকলে দেখানো যায় তো বাটন শেপ বলতে বোতামের মতো বাটন মানে হলো বোতাম জাস্ট একটা জায়গার মধ্যে দেখা যায় মনে হবে যে এরকম লাল হেমোরেজটা বোতামের মতো বসে আছে এরকম অনেকগুলো চেঞ্জ তখন হতে পারে এখানে আরও যেটা ঘটতে পারে যে এই সিকাল টনসিলে যেমন রানী খেতে বললাম যে হেমোরেজ হয় এরকম সালমোনালা ডিজিজেও হেমোরেজ হয় তারপরে যেটা ঘটে এটা হলো প্রোভেন্টিকুলাস তাই না প্রোভেন্টিকুলাসে যে চেঞ্জটা হয় প্রোভেন্টিকুলাসটা এরকম মাঝখান দিয়ে কাটতে হবে কাটলে যত খাবারগুলো খাইছে সেগুলো বের হয়ে যাবে এগুলো দেখে এক সময় আমাদেরও খুব খারাপ লাগত এখন সকাল বিকাল শার্টের মাঝে ভরে থাকে উনি এই ঘুরি কিচ্ছু করার নাই এই হলো প্রোভেন্টে কলাস এখন প্রোভেন্টে কলাসের এই যে উঁচু টাকাগুলো দেখা যাচ্ছে ফোটা ফোটা এটাও কিন্তু অনুমানের বিষয় যে আমি কিন্তু বুঝাইতে পারতেছি না কত উঁচু এই যে যে মুখগুলো দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এইগুলো বলে গ্ল্যান্ডের টিপ একটা এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা একটা একটা গ্ল্যান্ড প্রোভেন্ডিকুলার গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ডের টিপসে একটা হেমোরেজ হয় সেটা হলো রানী খেত ডিজিজে যখন হেমোরেজ হবে তখন এই গ্ল্যান্ডগুলোতে হেমোরেজ হবে এখানেও দেখে বুঝতে হবে অনেক ধরনের চেঞ্জ হবে একই চেঞ্জ অনেকগুলো ডিজিজে এক একটাতে এক একভাবে আসবে যখন এই গ্ল্যান্ডগুলোতে হেমোরেজ হবে তখন একটা ডিজিজ হবে দুই গ্ল্যান্ডের মাঝখানে যখন হেমোরেজ হবে তখন আরেকটা হবে যখন পুরাটার মাঝে হেমোরেজ হবে তখন আরেক ডিজিজ হবে এটা কিন্তু জাস্ট দেখে বুঝতে হবে এখন যদি আমি দেখে গ্ল্যান্ডি না চিনি এখানে একটু রক্তক্ষরণ দেখলাম বলে দিলাম এটা রানীখাত হয়েছে আসলে রক্তক্ষরণটা ছিল মাখানো আমার কিন্তু আসলে রানীখাত হয় নাই তার মানে আমি বুঝলাম না এই জন্য এরপরে যেটা হতে পারে এই যে যে জাংশনটা যেটা বলে এই জাংশনটা কার সাথে এই এইটা হলো জাংশন এইখানে আরেকটু সুন্দরভাবে থাকে এই জিনিসটা এটা হলো প্রোভেন্টিকুলার গিজার্ডের একটা জাংশন এই জাংশনে এরকম সুন্দর মালার মতো একটা হেমোরেজ হয় এরকম সুন্দর করে দেখে মনে হবে যে এক একটা মালা পরানো গলায় এরকম গোল হয়ে সুন্দর করে হেমোরেজ হয় সেটা দেখেই যদি আমি বলি যে রানী খেত হয়েছে তাহলে তো মুশকিল যেমন গাম্বুরোতে ওই মালার মতো হেমোরেজটা হবে এক প্রথম আমার অর্গান চিনতে হবে তারপরে কোথায় কি ঘটে সেই জায়গাটা জানতে হবে হেমোরেজ চিনতে হবে তারপরে না আমি একটা ডিজিজ আইডেন্টিফাই করতে পারবো তো এই হলো প্রোভেন্ডিকুলাস আর এইটা হলো গিজার্ড আর এগুলো তো ইন্টেস্টাইন ইন্টেস্টাইনের ভিতরেও একটু দেখা দেয় চিনগুলো থাকতে পারে কিভাবে থাকে যে ইন্টেস্টাইনের ভিতরে আসলে অনেক সময় এখানে দেখা গেছে যে কি থাকবে হেমোরেজ থাকবে ই কলাইয়েতে হেমোরেজগুলো এরকম এটা সরাইলেই এই নেশাগুলো সরাইলেই দেখা যাবে যে এখানে রক্তক্ষরণগুলো তখন বোঝা যাবে যদি থাকে যদি না থাকে বোঝা যাবে না এখন নাই যখন থাকবে তখন এরকম পিন 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 সমানে অনেক হেমোরেজ থাকবে ঠিক আছে এই হইল ইন্টেস্টাইন আর এটা তো সিকা সিকাতে কি থাকে যেমন সিকাল সিকাতে যে সিকাল টনসিল এবং সিকা দুইটা রোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো সিকাল টনসিলে রানী ক্ষেত্র গইলে হেমোরেজ হয় 
আর সিকার ভিতরে এই এরকম যদি কক্সিডিয়া হয় যেটা রক্ত আমশা এরকম কেটে দিলেই রক্ত বের হয়ে থাকবে রক্তগুলো এখানে হেমোরেজ হয়ে জমাট বেঁধে কালো হয়ে যায় যেটা বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় যে ভিতরে রক্ত আছে যদি অনেক সময় রক্ত জমতে জমতে অনেক দিন থাকলে কালো হয়ে যায় তখন যেটা করতে হবে নর্মাল পথে হলো এরকম কেটে দিলে ওই কালোটা আস্তে আস্তে বের করার পরে এরকম একটু প্রেশার দিলেই জিনিসটা তখন যে লাল ছিল সেটা বোঝা যায় তো এই এই জায়গাগুলো অর্গানগুলোইতেই চেঞ্জ ঘটে অনেকগুলো ডিজিজে এখন এর ভিতরে দেখে দেখে চিনতে হবে যে আসলে কোন চেঞ্জটা কোন ডিজিজে ঘটে কোন অর্গানে ঘটে নর্মাল নর্মাল তার ফিজিওলজি কি নর্মাল তার কালার কি আগে অ্যানাটমি তারপর ফিজিওলজি জানার পরে এসে প্যাথোলজি বোঝা যাবে আর যদি নর্মাল কেউ না জানে ওই যেটা বললাম যে স্প্লিন দেখে মনে হবে যে স্প্লিন গেল কই 